deuxième édition de l'excursion touristique au week-end à Ngabi, Kinshasa la Belle, capitale de la République démocratique du Congo. Nous sommes à l'ambassade de la République du Congo dans la commune de Lagoumbo. Les lieux accueillent de touristes venus des différents coins de Kinshasa. L'embarquement fini. Destination le Bichungobila. Il est 14 h La traversée ne sera pas longue. On est déjà de l'autre côté du fleuve Congo. Bras à la verte nous accueille à bras ouverts. Direction l'hôtel Africa. Les cadres est somptueux et témoignent une grande hospitalité. Après un doux sommeil, le petit déjeuner est offert le matin par l'hôtel Africa, histoire de donner un peu de force aux touristes venus découvrir les sites touristiques de Ngabe. À bâbord toutes, direction Ngabe. les visiteurs vont croiser le roi Makoko. Pour rappel, il est le détenteur du pouvoir ancestral Teke. Dans la délégation, l'on a remarqué la présence des artistes comédiens Rock Bodo et Yann Zimossi venus de Kinshasa. Ces vedettes de la télévision n'ont pas hésité de prendre une photo avec le roi Makoko. Après quelques heures de route, nous sommes sur les sites touristiques d'Engabi. Le jour suivant, le programme prévoit une matinée sportive. Il est 7 h à Ngabi. Le touriste se sent levé tôt pour s'adonner à l'exercice physique. Rien de mieux pour démarrer la journée en pleine forme. Jenny, je viens de Kinshasa. Ah, ma mère est venue seulement, il y a un site touristique, on va aller visiter. Angabe ici. J'ai bien aimé le vélo, la nourriture, le sport, la piscine. Et je veux voir encore ce que je peux aimer. Goma Enis, je suis de l'air des Congo. Je suis là depuis vendredi, hier soir. Parce qu'on a quitté l'air de depuis jeudi matin. Et nous sommes là, nous étions déjà à l'hôtel Africa. Nous sommes venus ici. La queue était tellement trop chaleureuse. J'ai vraiment aimé. On est accueilli comme des princesses. On a vraiment aimé l'endroit. On s'est amusé. Donc c'est trop bon. J'ai beaucoup mangé. Hier j'étais même à bout de mes sous parce que j'ai trop mangé. Vraiment. On nous a offert à boire. J'ai pris quatre boissons hier soir. Euh, C'était la Chine. 2% d'alcool seulement. C'est ce que j'avais pris hier. Je suis vraiment heureuse de cet endroit. Ils ont bien construit ça. Ils ont des belles chambres. Et vous-même, vous voyez le paysage. Donc, c'est tellement trop bon. Félicitations, monsieur. Ce matin, j'ai fait le sport. Vu que vous me voyez des gens tenus de sport, j'ai fait le sport ce matin. On a fait beaucoup de types de sport. Hein. Je n'ai pas fait le vélo parce que j'ai, n'ai jamais appris ça. J'ai peur de ça. J'ai toujours eu peur de ça. Bien que cette édition était déjà très bonne, on a aimé. 
on est vraiment heureuse. Donc, euh, je veux dire à d'autres personnes qui sont restées là-bas de venir nombreuses parce que ici, c'est vraiment bien. Leur accueil, dans leur façon de traiter les gens, c'est vraiment très doux et vraiment c'est bon qu'ils viennent nombreux. Grâce. C'est le deuxième jour. Le paysage, déjà que j'aime bien la nature, ça m'a plu et tout. C'est tout la traversée également, même si c'était un peu effrayant, mais c'était intéressant. Je trouvais que c'était intéressant. Très chaleureux. On a bien mangé, on nous a très bien nourri. Du coup, c'est waouh. Depuis le matin, je fais du sport. D'abord, en me réveillant, je suis allée au fleuve. Et puis après, je fais du sport. Là, je viens de finir. Les bleus, je ne sais pas faire. J'ai au moins essayé, mais. <rire> Ça a été effrayant. En fait, depuis la fois, je n'aimais pas faire du vélo. En tout cas, je les invite à venir. C'est vraiment. Ils vont, je pense qu'ils vont. En fait, la route est longue, mais ça en vaut la peine. Je vous assure. Donc, je les encourage vraiment à venir. Ils vont pas, ils vont pas en regretter. On m'en a parlé par ma soeur. Et puis, euh, voilà, si vous c'était intéressant pour une première expédition, pourquoi pas essayer Moi, je me suis laissé. Oh, J'aime euh, un peu tout ce que je vois. Les, le paysage, on est là au bord du fleuve en train de voir la splendeur du fleuve Congo et puis euh, le site c'est vraiment merveilleux l'accueil, la nourriture euh, donc, euh, tout, tout est vraiment oui à boire aussi à boire au, évidemment il y en a aussi depuis que je suis réveillé je suis allé au bord du fleuve regarder euh, le fleuve le matin le lever euh, du soleil et après cette heure un peu de sport pour euh, être en forme, je fais du vélo, j'ai fait du vélo et après euh, le sport, là je viens de finir, donc euh, je suis encore en train de regarder un peu le fait de Congo, après je vais aller. Au mois de septembre, euh, on compte y être encore. Quand on publie, les gens voient, ils, ils... mais c'est où là, ce Congo Brazzaville Ah mais pourquoi tu n'en pas parlé ben, Je pense que la prochaine fois, ils ne vont pas louper, c'est en septembre, alors j'invite tout le monde. Je m'appelle Madame Linda. Mungunga. Je viens de Kinshasa. Je l'ai appris par euh, mon ami. En fait, c'est ça. Je l'ai appris par mon ami. Il m'a intéressé. Alors, euh, je me disais, bon, j'étais un peu curieuse de venir voir c'est quoi, au fait, Gabé. Parce que je ne m'y attendais pas, au fait. Gabé, euh, d'abord, c'est un village, mais je sens que c'est vraiment développé. Bien aménagé, là. Ah, oh, je n'ai pas fait du sport malheureusement. Je me suis réveillée en retard déjà parce que je n'ai pas bien dormi. Alors, euh, je n'ai pas, pas pu me réveiller. J'étais un peu fatiguée. Non, non, je n'ai pas trop bu. J'étais fatiguée, je devais me reposer. Venez nombreux, nombreux abonnez-vous. Je crois que ça, c'est la deuxième édition. Et il y aura une troisième édition. Alors, euh, je, vous souhaite, je vous souhaiterais de venir, venir découvrir avec nous, les autres comme dans des couverts aussi, comme les autres. Donc, c'est un peu ça. 12 heures juste, l'agenda touristique nous emmène chez la reine Galiforo, la reine Teke. Je m'appelle Daria Davidova, je suis soprano chanteuse classique russe. Oui. Je viens de Moscou et aujourd'hui j'ai eu cette chance unique de découvrir le royaume et la reine personnellement. Donc je remercie la reine pour cette possibilité, cette opportunité unique de notre communication et euh, j'aimerais bien euh, retrouver, se retrouver encore ici, me retrouver encore ici. J'aimerais bien inviter mes amis, euh, mes collègues euh, de la Russie pour aller euh, ici et, euh, à Ngabe pour découvrir euh, cette, euh, ce lieu incroyable, euh, la reine si on a la chance, oui, comme on l'a eu aujourd'hui. Je pense que je, je, je vais être très émotionnelle parce que moi je suis moi-même très émotionnelle. Mais euh, j'aimerais bien souhaiter à les gens euh, russes de tomber amoureux en Congo comme moi j'ai fait. Pour soulager les gargouillements de l'estomac, une cuisine bio sera proposée à tous. Une variété d'aimer pour répondre à la gourmandise de chacun. Ces poissons proviennent du village Mokalifini dans le district d'Engabe. Ceux qui font la pêche de ces poissons sont des pêcheurs de la République démocratique du Congo et nous sommes les acheteurs. 
On achète pour revendre bah, soit à Brazzaville, soit chez notre chef qui a l'habitude de venir ici. Ces poissons s'appellent Mopongo et Lolo, Monganza, Capitaine, Mboto, Masuaro, Mbenga. Ceci sont du Mokonga. On a ramené ces viandes qu'on a dénommées Founia. Et les Mboche les appelle CBC viande de porc. Tellement que le Lingala est une langue compliquée, nous nous l'appelons Mungwengwe. Ceci est une gazelle, celui-ci, c'est du CBC. Mboto, Mongaza, tous sont là. Le kayak et le jet ski sont également à la disposition des touristes. Madame Julia ah bah c'était super bien que c'est pas la première fois mais c'était super il faut de temps en temps faire ça respirer un peu de l'air euh, fraîche de, de l'eau du fleuve de notre majestueux fleuve c'est vraiment super moi je suis du Congo euh, Kinshasa il euh, y, y en a encore on peut les faire euh, chez nous là bas tu continues hein tu continues pour les autres pour que les autres aussi viennent faire ça. Il faut que les autres viennent aussi faire ça. La première fois en tout cas j'ai aimé et euh, j'espérais revenir un jour. Mais un sentiment, euh, voilà, c'était bien, j'ai aimé, j'ai ai essayé de. C'est ma première fois de le faire, donc du coup, j'ai essayé, mais ça va. En tout cas, c'est un plaisir. Euh, de venir essayer, ça fait du bien. C'est tout. Voilà. Plus loin. Certains étalent leur qualité de nageur dans la piscine des adultes. L'ambiance a plusieurs plaires ici à Ngabi, on ne s'ennuie pas. Après une journée paisible, c'est le moment d'une ambiance conviviale autour d'un feu de camp où une touriste émotionnée s'exprime. Oh mon dieu, mais Ngabe a toujours été bon depuis le début. Hein. On a raté ça pour rien, papa. Ah. C'est en vain que nous ratons Ngabe, parce qu'il y a un grand plaisir à Ngabe. Comment est-ce qu'on peut mettre un feu géant au cœur du village La musique adoucit le mœurs du temps. Rien de mieux qu'une russe avec Doria de vie.
dernier jour du week-end d'Angabi. Le touriste repart satisfait et prêt à revenir pour une nouvelle expédition sur les sites touristiques d'Angabi. Nous sommes contents d'être ici. C'est ma deuxième fois de venir ici à Ngabi. L'environnement est magnifique, tout est fantastique. Tous ceux qui veulent se relaxer en dehors de la ville, s'il vous plaît, venez au site touristique de Ngabi. Oui, je pars déjà. Je m'appelle Vicky Odia. Oui, j'ai aimé, c'est trop beau. Le cadre est trop beau, impeccable. J'ai bien... C'était, c'est bien passé vraiment. Oui, je suis en train de regretter. Moi, je pensais que je devrais rentrer chez moi demain. Mais on m'a surpris que c'est aujourd'hui. Je suis en train de regretter. Il fallait encore que je passe même 24 heures ici. Si, si, au mois de septembre, je serai là. Oui, oui, c'est ça que... Je vais amener aussi les amis, s'ils sont intéressés. Bon, on va venir. Je pense que c'est très bien, très très bien. Déjà, nous rentrons. C'était un merveilleux séjour. Je donne raison à Madame Laetitia. Et elle m'a dit qu'on ne regretterait rien. Effectivement, on a passé de bons moments ici. Et ça donne envie de revenir encore. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est la vue. Hein, à la mer là-bas, c'était, c'était magnifique. Et puis pour moi, c'était la piscine. Hein. L'eau était bonne, elle était douce. Notons que l'hôtel Africa prévoit de vacances de 4 jours sur les sites touristiques d'Engabi du 15 au 18 septembre prochain. Une nouvelle aventure ludique, truffée de moments des détentes inoubliables et des savoirs.